ഹലോ ബിസിനസ്സുകാർ പലപ്പോഴും കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരെ ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സുകാരിൽ പല ബിസിനസ്സുകാരും കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരെ ഒരു മജീഷ്യനായിട്ട് ഒരു മാന്ത്രികനായിട്ട് ആണ് കാണാറുള്ളത് അയാൾ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരാളായിട്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരിൽ പല സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവരെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലുള്ള കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരുണ്ട് അവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഡൊമൈൻ കൺസൾട്ടൻ്റാണ് ഏത് മേഖലയിലാണോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മേഖലയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സേവനം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഡൊമൈൻ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ സേവനം ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബീവറേജസിനകത്ത് ഉള്ള കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരുണ്ട് അവരുടെ സേവനം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഡൊമൈനിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ സേവനം ആ മേഖലയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡൊമൈൻ എക്സ്പേർട്ടുകളെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരാണ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പേർട്ടീസിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏത് പ്ലാൻറ്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഏത് മെഷീനാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ബിൽഡിങ് ഇത്തരത്തിൽ ഡൊമൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ബിസിനസ് ഈ സർവീസ് എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പ്രൈസിന് അതിനെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ കോമ്പറ്റീഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മാർക്കറ്റിന് നമ്മളൊരു ഒരു യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടൻറ്റിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൺസൾട്ടൻ്റാണ് കുറേ കൂടി അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഫിനാൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റാണ് അടുത്തത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിന് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻറ്റിന് പറയാൻ പറ്റുക ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻറ്റും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ നൽകുന്ന സർവീസും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരിൽ ഫിനാൻസ് കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരും ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻസി തരാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല കാരണം സി എസിൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിനകത്ത് അവർ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് മോഡിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ പോവുക നമുക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളുകൾ ആ കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസോഴ്സ് അലക്കേഷൻ ബജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്ത് ലോങ് ടേം ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്തത് പ്രോസസ് കൺസൾട്ടൻറ്റാണ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രോസ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ഫങ്ഷൻസും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കല് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആരാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എപ്പം
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമ്പനി അഫയേഴ്സ് എം സി എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ഫോർമേഷൻ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർ ഒരു അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കമ്പനി നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം കമ്പനി ഫോ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരുടെ സർവീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ ഈ ലീഗൽ കംപ്ലയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ 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 കമ്പനിയുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ലെവൽ അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അതിനകത്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാരാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് അവരെ സഹായിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗമാണ് ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റുമാർ അവർ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൽസ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിലും അത് അതിലൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളെ സഹായിക്കുന്ന ബിസിനസ് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ സേവനവും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗമുള്ളത് ഐ പി ആർ അറ്റോണീസ് ആണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് അതേപോലെ പാറ്റൻറ്റുകൾ ഇത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഗോസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി ആറിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ സേവനം വാങ്ങാ വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ലോയേഴ്സ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം ഒ യു മെമ്മറോണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ കംപ്ലയിൻസ് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ലോയേഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആർബിട്രേഷനിൽ പോകണമെങ്കിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ലോയേഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് ഇത്തരം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരുടെ സർവീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും ഏത് ബിസിനസ്സിനെയും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിലെ ജോലിക്കാരാണ് ഈ ജോലിക്കാരുടെ നിയമനം അവരുടെ റിട്ടൻഷൻ അവരുടെ ടെർമിനേഷൻ വരെയുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ടെർമിനേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടൻറ്റിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലാണ് എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സഹായിക്കേണ്ടത് ബ്രാൻഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റാണ് അടുത്തത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് എന്നെ അകത്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേഷൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് അതാത് കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരുടെ സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബിസിനസ്സിനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൺസൾട്ടൻറ്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആളുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതിനെ ഏറ്റവും ഒരു വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുക അങ്